静静的晨曦，散落在广州的大街小巷。有着两千多年历史的城市，被街上的车流唤醒，朦胧着睡眼，迎来新的一天。黄景辉是广州文华东方酒店中餐厅的主理人，虽然此时并未到后厨上班时间，但他早早的就来到厨房，开启了这一天的序幕。我都唔系日日咁早翻嚟嘅，未到上班嘅时间，对啲细佬系一种压力。琴晚谂咗几多菜，今朝翻嚟实验下。呢一道菜咧系啤酒、鲜鳗鱼膠、煮黄鱼。首先咧将黄鱼煎香。大火蘸入啤酒，小火慢煮，大火收汁。黄景辉十六岁就从老家到广州学厨，靠着吃苦耐劳、勤学苦练，仅仅四年时间，就从小工飞跃到大厨，直到如今一人主理文华东方酒店旗下的几家餐厅。他尤其喜欢自己设计菜品。做粤菜咧，最大嘅特点就系吸收其他菜系嘅精华，博取众长，融贯中西。我有个良好嘅习惯，就系、是、要将研发好嘅菜品咧，进行标准化嘅 SOP。正是这种终身学习的习惯，黄景辉主理的文华东方酒店江餐厅，连续三年蝉联米其林两星。黄景辉朋友多。他经常会约上三五知己，在他主理的另一家餐厅“碎吉院子”小聚，并亲自主理菜品，以享友人。为此，他经常出外寻找新鲜的食材。台山海域环境优异，是广东四大名豪、台山豪的传统产区。每年十一月至来年四月。正是生蚝肥美嫩滑、鲜甜爽口的时候，营养丰富的台山蚝成为黄景辉隐藏菜单上食材的首选。台山生蚝生长于咸淡水交汇处，连片生态优良的浅海水域造就其出众的品质。哇！哇！啲生蚝嫩滑，呢只蚝可以做得金蚝。冬季暖阳高照，朔风徐缓的日子，正是晒制金蚝的大好机会。精选优质的新鲜生蚝，在表面氧化的同时，脱除掉一定的水分，其表面就会呈现出淡淡的古铜色，这就是常说的金蚝。啊，呢只台山金蚝。啊！晒大概一日，偷掉百分之五十嘅水分。生晒金蚝的营养物质没有经过水煮而流失，但因为晒制之后，其口感及香味又非常的独特，是难得的高级食材。啊，飞哥，呢啲就系我哋嘅金蚝啦。呢种靓啊，呢只招牌，好香呢只。陈哥，我要这个。帮我带十斤。好啊，啊，这个品质不错。广州市黄沙水产品中心批发市场汇聚了世界各地的水产品，黄景辉决定买一些国内少见的海鲜。你装白糖可以。象拔蚌生活于泥沙中，象拔蚌的红管大且多肉，其味道也特别好。象白好似啲象鼻咁啊，北美冷水區域港肉咧會特別鮮甜。哇！呢只象白講勁啊，呢個廣東之王啊！象白講一般都係刺身嘅食法，今日咧改做一個雞湯妙著，口切加拿大象白講。走地雞清水包滾出味，仅留清湯，象白棒洗淨。只取红管，切成四方厚块放入滚烫的鸡汤，汆烫十秒，与虾酱、芥兰一起摆盘，清新雅致。
，象拔蚌外表已经烫熟，内里却刚刚脱生，爽脆甘甜。因为虾酱的激发，象拔蚌的鲜味得到了更大程度的释放，回甘更加强烈。金蚝、黑松露这两种食材碰到一起，会有什么样的效果呢？呢道菜就係將兩種中西頂級嘅食材充分融合喺埋一齊。煎好，先用油煎香，再用爆汁焖煮，搭配上溏心干爆，浓稠的爆汁荤香，夹杂着煎好的辛香，撒上黑松露之后，丝丝缕缕的奇异香味进入鼻腔。葱叶树切加油，即调味料拌匀。新鲜赖尿虾只取其肉，外包春卷皮，炸至虾肉刚刚脱生。然后选取俄罗斯鲟鱼鱼子酱，与炸虾菇搭配。鱼子酱微腥味咸，首先在口腔爆开，然后是酥脆的炸虾外壳。再咬进去，才是满口虾菇的鲜美，口腔中的层次突然变得鲜明。周末是黄景辉邀约知己好友相聚的日期。OK， 完成，三一了。黑松露的异香袅袅，而后是爆汁和金蚝的味道，渐变得浓厚，让味觉得以沉食。在美食美酒之间追求平衡的痴念由来已久，创意融合的海鲜食材用啤酒搭配，可以提起鲜味来自德国的蓝莓啤酒。采用独特的十一度和十六度双温酿造工艺，更唤醒层层麦香，与海鲜丰富的口感相得益彰。饮食我啊，饮食啊，饮食。这蓝莓啤酒确实不错，大家多喝几杯啊。好，好，好。